Salut c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je voulais te donner différents conseils et astuces pour écrire des articles rapidement. Si t'es rédacteur ça va t'intéresser, mais si t'es consultant, si t'es freelance aussi, parce que peut-être que t'as un blog pour promouvoir tes services, et peut-être aussi que tu écris un email de temps en temps à tes abonnés, peut-être que tu as une mail liste et tu écris aux gens qui te suivent régulièrement. Moi, c'est mon cas, j'écris un email par jour à ceux qui me suivent. Tu as la page juste ici d'ailleurs. Euh, petite promo, elle est euh, en description. Tu as le lien en description pour t'inscrire. Je révèle sur, par email en fait tous mes secrets pour trouver plus de clients et pour vendre ses services à prix d'or. C'est totalement gratuit. Euh, donc, j'écris des emails régulièrement, tu vois, un par jour. Et du coup, j'ai des process bien rodés, j'ai des habitudes bien ancrées. Et je me suis dit que ce serait intéressant de partager ça avec toi. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, première chose que je voulais aborder, c'est l'outil pour écrire des articles, que ce soit des articles pour ton blog ou des emails, tu vois. Encore une fois, c'est à peu près la même chose. Moi, l'outil que j'utilise s'appelle Ulysse. C'est un outil pour Mac, iPad et iPhone. Moi, je l'ai sur, sur les trois, mais je vais te donner différentes alternatives après, pas de panique. Mais pourquoi est-ce que j'adore cet outil Simplement parce que... Alors, il est juste ici, il est là. Euh, simplement parce qu'il se présente comme ça, c'est extrêmement simple. Moi, j'ai été déçu un petit peu de, de Evernote et d'autres outils. Alors Evernote, c'est pas vraiment pour écrire des trucs très longs, enfin quoi que si tu peux l'utiliser pour, tu peux l'utiliser pour un peu tout ce que tu veux. Mais euh, moi, ce que j'aime bien dans Ulysse, c'est vraiment la simplicité. quoi c'est Là, pour le coup, tu as ta bibliothèque, là, euh, tu as les différents documents et là, tu as l'endroit où tu écris. Euh, tu peux voir que j'ai différentes catégories, daily email, contenu, formation, parce que j'utilise euh, Ulysse pour autre chose euh, que euh, de la simple écriture. J'organise toutes mes idées dedans, mais en gros, tous les matins, quand je dois écrire mon article, je vais dans « Daily Email » et dans « Email du jour ». Alors, si je clique, je vais te révéler tous mes secrets, donc je ne vais, vais pas le faire. Mais en gros, as, là, quand, si je clique sur « Email du jour », tu vas voir tous les anciens articles qui vont apparaître ici. Et si je clique sur un de ces articles, il va apparaître ici. Et ce qui est vraiment bien derrière, c'est que tu peux... Alors, et bien évidemment, tu n'as peut-être pas envie d'écrire en voyant tout ça. Tu peux faire très simple et cliquer là, et tu auras juste ton document sur lequel tu vas écrire. Donc, c'est vraiment bien, euh, Ulysse, simplement parce que c'est simple en fait. Moi, à la base, je comprenais pas trop l'engouement autour de cet outil parce qu'il est assez connu. Mais en fait, c'est juste génial, je m'en passe pas. Enfin, moi, j'écris même mes articles sur mon téléphone et tout sans problème. Donc ça, c'est pour Ulysse, mais tu as bien évidemment des alternatives. Si tu es sur Windows, enfin voilà, si tu n'es pas sur Mac, tu as Scrivener qui est à peu près la même chose. Alors, euh, Ulysse, c'est payant hein, pour information. Euh, je vais te donner des alternatives après, mais là, pour le coup, Scrivener, euh, c'est payant aussi. Euh, tu, peux, euh, tu, voilà, tu, peux, tu peux le tester aussi hein, gratuitement, mais c'est à peu près la même, euh, la, même, euh, voilà, la même présentation. Alors, pour moi, c'est un peu moins joli parce que c'est voilà moi je, pr je préfère être sur Mac mais ça c'est une question de goût personnel euh, mais tu vois c'est à peu près la même chose tu as une bibliothèque là tu as tes, as tes différents, euh, différentes étapes là enfin différents documents là et tu as ton vrai document à droite donc ça se présente exactement de la même manière que Ulysse tu as la bibliothèque les, les documents et le document que tu es en train d'écrire euh, donc, tu as, as tous les liens de, de ces outils-là euh, en description si ça t'intéresse. Maintenant, si tu as envie d'un truc encore plus simple, il y a un outil que je te recommande qui s'appelle euh, Calmly Writer. C'est juste un outil vraiment euh, sans distraction, tu vois. C'est un outil d'écriture de, 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 pure. Tu n'as pas, pas besoin de, 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 de différents... Tu vois, quand tu écris un article, tu pas besoin de 40 fonctionnalités. Euh, moi, je suis toujours très étonné euh, du nombre de fonctionnalités fonctionnalités pardon qu'on peut avoir sur certains outils alors que c'est vraiment pas ce qu'on demande souvent tu as les outils tu vois tu as des comme Evernote en fait il y a pas mal de, de gens qui reprochent ça à Evernote tu as des outils qui rajoutent des, des fonctionnalités constamment et à un moment c'est juste une usine à gaz et c'est absolument pas possible de s'y retrouver donc toi si tu as envie d'écrire des articles rapidement et de les publier rapidement, euh, voilà, tu vois, tu n'as pas besoin de 40 trucs différents. Donc, ce qui est bien sur, euh, sur des outils comme euh, Calmly Writer, c'est que bah, c'est encore une fois extrêmement simple. Tu vois, ça se présente à peu près comme euh, Ulysse et Scrivener. Donc, voilà, je ne vais pas y passer 10 ans, mais c'est vraiment, tu n'as pas besoin d'un outil très compliqué pour écrire tes articles. Euh, souvent, c'est gadget. Et juste petit, euh, petit truc intéressant, mais sur, euh, ce qui est bien sur euh, Ulysse, c'est que tu peux publier directement tes articles, notamment sur WordPress euh, ou sur Medium, si tu publies sur Medium. Euh, il suffit de cliquer là, en fait, quand tu as un article article exportation rapide et tu peux aller publier un peu où tu veux donc ça c'est vraiment bien maintenant euh, alors avant de te parler de d'autres types d'outils intéressants euh, je voulais te parler de brain fm je l'ai évoqué il n'y a pas très longtemps dans une vidéo sur les musiques en fait pour travailler efficacement moi je n'écris jamais un email sans euh, utiliser brain fm alors je te renvoie vers la vidéo euh, pour, avec les différentes musiques pour travailler efficacement moi c'est ce qui marche pour moi je l'ai payé cet outil là je l'aime bien ça c'est personnel mais tu as plein d'outils en fait euh, pour pouvoir euh, simplement te concentrer tu vois ce sont des musiques un petit peu spéciales un peu d'ambiance euh, plus ou moins différentes euh, mais qui t'aident en fait à te concentrer moi j'aimais bien à la base des outils comme noise noisely j'en ai parlé dans mon outil euh, 
dans, dans ma vidéo pardon sur les, les, les musiques pour travailler efficacement mais t'as Noisely qui est à peu près le dans le même délire que, que Brain FM sauf que c'est gratuit et là pour le coup c'est plutôt des musiques de nature je vais pas répéter la vidéo que j'avais faite sur le sur le sujet mais bon voilà comme ça tu sais et maintenant euh, pour aller plus loin, euh, tu vois, si toi t'es vraiment, t'as as du mal à te concentrer, tu vois, t'arrives pas à écrire rapidement parce que bah t'es déconcentré par absolument tout et n'importe quoi. T'as un, une application qui s'appelle Cold Turkey. Alors c'est dispo pour le coup sur Windows et Mac. Encore une fois, t'as tous les liens en description. Cold Turkey, ce qui est génial. Alors à la base, c'est un c'est un outil pour bloquer ton ordinateur euh, selon certaines plages horaires. Tu vois, si par exemple entre 10h et, euh, et midi t'as envie de travailler, tu peux bloquer ton ordinateur. Enfin, tu peux bloquer certaines applications de ton ordinateur. Tu vois, tu peux le, tu peux faire en sorte qu'il y ait, euh, que, par exemple, de, de bloquer Internet Explorer ou Firefox ou Chrome, je ne sais pas ce que tu utilises. Donc ça, c'est vraiment cool parce que ça t'évite de te disperser. Mais ils ont un autre produit, en plus du bloqueur traditionnel, en plus du bloqueur euh, classique, entre guillemets, c'est euh, Writer. Juste ici, tu peux... Alors, bon, bah j'étais dessus, en fait, euh, je n'avais pas fait gaffe, mais en fait, ce qui est, je vais te montrer à quoi ça ressemble, mais ça te permet d'écrire et euh, de... de, de, de Enfin, tu pourras juste quitter l'application une fois que tu auras écrit tant de mots ou après qu'il se sera passé tant de secondes ou de minutes. Euh, il est juste ici, cet outil-là. Tu as Cold Turkey Writer Pro. Donc, je vais cliquer ici. Tu vois à quoi ça ressemble. Euh, c'est très simple, encore une fois. Tu vois, c'est un peu comme les, les, les autres applis, les autres outils que je t'ai montré juste avant. Alors c'est en anglais mais c'est vraiment très simple. Euh, tu ne seras, enfin tu ne pourras sauvegarder ton travail que, que quand tu finiras. Euh, voilà, il n'y a pas de, il y a, y a pas trop d'options sur cet outil. Euh, T'as juste, voilà, block everything until. En gros, je peux bloquer, enfin tant que je n'ai pas écrit 300 mots par exemple, euh, ou alors euh, 300 minutes. Ou alors je peux lui dire de ne pas me bloquer. Si tu as beaucoup euh, d'autodiscipline, tu peux dire à, à Cold Turkey Rider de ne pas te bloquer. Euh, et voilà, tu écris juste ton... ton C'est ce que je vais faire pour la vidéo là, mais tu écris juste tes articles et ensuite tu peux quitter l'application quand tu veux. Mais si tu as vraiment envie, euh, voilà, par exemple, d'écrire 300 mots ou 1500 mots, j'en sais rien, tu peux faire ça et tu cliques sur Start après. Je le fais pas là, sinon je pourrais plus faire ma vidéo, je pourrais plus quitter euh, Cold Turkey. Euh, donc voilà, soit en fonction du nombre de mots, soit en fonction du nombre de minutes. Moi, je vais lui dire de ne pas me bloquer. Et en fait, quand tu cliques sur Start, t'as quoi T'as simplement un document Word. C'est vraiment drôle parce que, tu vois, finalement, c'est vraiment... Euh, on revient aux bases, quoi. On revient aux bases de plus en plus euh, avec, euh, avec les différents outils. Donc là, voilà, c'est juste un, un, un document euh, classique comme tout et n'importe quoi. Euh, et là, je peux juste euh, sauvegarder et quitter. Tu vois, donc euh, bon là je vais je vais pas je vais pas euh, je vais pas enregistrer quoi que ce soit, je m'en fiche. Mais euh, bon, replace, on s'en fiche, hop voilà, donc euh, j'ai quitté, j'ai sauvegardé. Donc ça, c'est Colter qui est euh, Writer, qui est vraiment cool si, si tu as vraiment envie de te concentrer. Et il euh, y a une autre appli que je voulais euh, te présenter qui est assez intéressante aussi, c'est alors c'est The Most Dangerous euh, Writing euh, App. Alors en gros, c'est comme ça que ça se présente. Je vais, tu vois, je vais, alors, je vais écrire, alors, tu as une barre juste ici, tant que je, si je n'écris pas, tu vas voir, si je n'écris pas, en fait, mon texte va disparaître. Et en fait, il faut que j'écrive vite, voilà. Tu vois, you failed, en gros, j'ai échoué, je peux exporter le, ce que j'ai écrit en PDF, texte, doc ou Kindle, mais... En gros, c'est une application qui, euh, si tu n'écris pas, euh, se ferme en fait. Donc ça t'incite finalement à, à écrire constamment. Euh, tu vois, bon, je vais. Mais, mais après, le seul problème, c'est que. J'écris n'importe quoi, bien évidemment. Euh, mais le problème, c'est que, tu vois, regarde, si je m'arrête d'écrire, comme ça, j'écris n'importe quoi, bah ça revient. Tu vois, ça, c'est-à-dire que, hop, j'ai juste à écrire n'importe quoi pour euh, deux lettres pour que, ça ne, pour que ça ne parte pas. Mais en gros, tu as une barre de vie, entre guillemets, euh, qui, euh, qui, qui, qui apparaît et euh, qui, voilà, tu échoues simplement si tu t'arrêtes d'écrire. Donc, alors, c'est pas adapté à, à tout le monde, bien évidemment, mais euh, c'est pas mal si tu as envie de te mettre un peu de pression, si tu as envie de, si tu as besoin de te forcer euh, à travailler, euh, finalement. Donc ça, c'est euh, le site squibbler.io. Donc, euh, est, le concept est marrant, je trouve. Après, voilà. Est-ce que, est que je l'utiliserai au quotidien, quotidien Je ne suis pas sûr, mais c'est toujours bien de l'utiliser. Je sais que ça peut, ça peut convenir à pas mal de personnes. Moi, encore une fois, je préfère les outils du style Cold Turkey ou Ulysse. Euh, mais au-delà de ça, en fait, ce que ça, finalement, ce que, ce que ça montre, c'est que bah, c'est bien de se mettre un peu de contraintes, euh, des fois, pour écrire rapidement. Je pense que c'est une des, une des bases même. Et du coup, quoi de mieux comme contrainte que le temps euh, Pour le coup, euh, tu as Timer Tab. Alors ça, c'est un outil très simple pour, euh, pour se mettre, euh, tu vois, un timer, pour se mettre un, un chrono. Tu peux très bien dire, voilà, alors, bon, bah, tu peux te mettre un countdown, tu vois, voilà, je vais écrire pendant 10 minutes. Euh, tu peux, alors bon, ça, c'est une alarme, on s'en fiche, mais tu peux aussi 
te chronométrer, voilà, une seconde, deux secondes, et en fait, quand tu vas écrire, quand tu vas être ailleurs, tu vas voir les, les, les secondes qui s'écoulent ici. Alors, c'est tout simple, hein mais c'est pas mal de, de faire ça, tu vois par exemple là au moment même, alors c'est pas un article que j'écris mais au moment où je fais cette vidéo, je sais exactement combien de temps euh, combien de temps euh, dure cette vidéo parce que j'ai un timer à côté, je me mets un timer pour absolument tout, pour savoir voilà comment me, enfin simplement pour être cadré mais quand tu écris des articles c'est bien de se dire voilà moi je vais écrire pendant euh, 25 minutes et ça m'amène directement du coup à Tomato Timer qui utilise la technique de Pomodoro, sous, bon moi, je vais pas rentrer dans, 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 dans la technique de Pomodoro mais voilà selon certains en gros euh, il faut euh, travailler par plage de, de 20 5 minutes et là ce que je peux faire c'est start tu vois c'est tout simple hein, c'est tout con pour le coup mais tu, tu, tu fais start là tu vas écrire ton article et tu vois le temps passer ici et à la fin euh, tu as simplement une petite alarme enfin ça s'arrête euh, jusqu'à euh, voilà ça, ça s'arrête et il faut que tu arrêtes d'écrire à ce moment là en fait c'est bien de se mettre des contraintes temporelles pour pouvoir écrire plus rapidement tu verras que euh, c'est le cas tu vois moi ce que j'ai fait pendant un certain temps maintenant je le fais plus vraiment mais euh, je me mettais une euh, tu vois j'envoie je, mon email quotidien euh, à 9h le matin ce que je faisais avant c'est que je, je me laissais 30 minutes avant enfin je commençais à écrire à 8h30 pour pouvoir vraiment écrire vite euh, et je sais que euh, en, en me mettant une contrainte de 30 minutes j'écris beaucoup beaucoup plus vite que si j'ai largement le temps tu vois et c'est le cas pour absolument tous les êtres humains je pense donc ça ce sont des timers simples maintenant pour terminer sur les différents outils que je voulais euh, te montrer T'as bien évidemment euh, Feedly, ça c'est plus pour les idées, c'est pas vraiment pour écrire, mais tu vois si euh, t'as du mal à trouver des idées rapidement, moi ce que je te conseille c'est d'utiliser Feedly qui est un outil en fait dans lequel tu peux mettre tout un tas euh, de catégories, tu vois c'est un peu tout le temps les, les, les mêmes principes finalement un peu comme Ulysse, tu vois moi j'ai mes catégories pour écrire là, sur Feedly il y a les catégories euh, pour euh, de, de sujets, euh, là moi pour le coup j'ai mis dans ces différentes catégories tout un tas de blogs, de, 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 tu vois de, de, de liens en fait euh, dont je peux m'inspirer notamment pour créer du contenu, donc ça c'est vachement bien si écrit des articles régulièrement et si tu as besoin d'inspiration ça c'était un petit bonus mais en tout cas voilà c'est toujours bon à connaître euh, du coup qu'est ce que j'ai d'autre à te montrer je crois que c'est tout hein, tu vois donc voilà euh, Ulysse, Scrivener, Calmly Writer, Cold Turkey The Most Dangerous App et Welcome to Feedly, alors Feedly du coup point, point com. et ça, alors moi j'utilise la version euh, gratuite depuis très longtemps pour le coup, euh, j'ai utilisé pendant un certain temps la version payante mais elle est vraiment pas nécessaire donc euh, t'as pas du tout besoin de la prendre. Voilà un peu pour ces différents conseils, en tout cas si tu veux aller plus loin, euh, si t'es freelance, si t'es consultant, si tu vends tes services de manière générale, encore une fois je t'invite à t'inscrire à cette euh, mail list, à cette newsletter euh, quotidienne et t'as en bonus en plus une formation gratuite pour trouver des clients et le script que j'utilise pour les convaincre euh, par email. Euh, je partage dans cette euh, newsletter quotidienne des conseils que je ne donne euh, que je donne vraiment nulle part ailleurs. Pour le coup, je réserve mon meilleur contenu à ceux qui me suivent par email. YouTube, c'est un endroit sur lequel je peux notamment faire des tutos et, et diffuser des podcasts, mais les, les conseils les plus simplement les plus puissants entre guillemets euh, sont vraiment dans ma mail list c'est là que je partage euh, un maximum de choses donc tu as le lien en description si ça t'intéresse j'espère que ce tuto t'a été utile n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne euh, et à mettre un gros pouce si ça t'a plu je te dis à très très vite